mas pinabilis at pinadaling proseso ang balitang hatid ng DMW or Department of Migrant Workers. Hi mga kabayan, this is Rochelle from LexCode at sa video to pag-uusapan natin kung bakit papalitan ng e-travel pass ang OEC or Overseas Employment Certificate. At kung digital ng lahat, safe ka pa rin ba at ang mga information mo? So bilang background lang mga kabayan, no? yung OEC or Overseas Employment Certificate is uh, a document na binibigay ng DMW or Department of Migrant Workers. Ito yung dokumento or certificate na nagpapatunay na ikaw ay legally deployed na at trading ready na magtrabaho sa ibang bansa. And also, ito yung magpapa-travel tax exempt sa'yo. And also, meron din silang terminal fee exemption. So, mahalaga talaga yung OEC. And ang reason kung bakit papalitan ang OEC ng e-travel pass ay dahil maraming problema sa dating sistema ng OEC. Mahaba palagi yung pila, manual yung verification, paulit-ulit yung process, and sometimes yung printers nila sira pa. So, hindi mo makukuha kaagad yung certificate mo. Kaya ngayong 2025, nag-pilot run yung DMW para sa mas madali at mas pinabilis na pagkuha ng OEC. And hindi na OEC ang tawag sa kanila. Ito ay travel pass na. And dito, hindi ka napipila. Kailangan mo lang mag-register sa eGov app, mag-register at magpasa ng documentation sa DMW at makakakuha ka na ng e-travel pass. So, ano naman yung OFW travel pass or tinatawag din e-travel pass? So, eto yung digital naman na version ng OEC. Since hindi mo na kailangan ng paper, QR na lang yung ipapakita mo sa airport. So, nandun makikita mo yung profile mo, yung de deployment record, yung digital clearance, and hindi mo na kailangan magdala pa ng documents ng papel. Ipapakita mo na lang yung cellphone mo at yung QR, i-scan na lang nila yon at good to go ka na. Ngayong 2025, kasalukuyang nasa pilot run pa lang yung e-travel pass or OFW travel pass. And 70,000 pa lang na mga OFWs ang gumagamit nito. And kapag naabot nila yung target nila na 200,000 users, gusto nilang i-deploy na o ilabas na sa publiko ang e-travel pass sa January 1, 2026. And right now, makikita mo yon sa eGov app. So, mag-download ka ng eGov app sa Play Store or App Store and mag-register at makikita mo na ang DMW at Travel Pass. And ngayon, hinihikayat ng DMW yung mga OFWs na pumunta na sa eGov app at mag-register sa DMW site nila para magkaroon na sila ng e-travel pass at hindi na nila kailangan pumila for OEC kung sakali mang gustuhin nilang bumalik sa ibang bansa or bumalik sa Pilipinas. Nandito ang step-by-step -step process para makuha mo ang iyong digital travel pass. Number one, pumunta sa egov.ph o i-download ang egov.ph app sa Google Play o App Store. Pangalawa, gumawa ng account gamit ang iyong valid email address at mobile number. Piliin ang DMW sa listahan ng national government agencies. Sa ilalim ng DMW section, i-click ang balik manggagawa o OFW Travel Pass. Panglima, i-fill out ang employment details at siguraduhin updated ang DMW records. Kapag verified na, makakuha ka na ng digital travel pass QR code. Ito na ang bagong exit clearance mo. So ayon sa DMW, despite na magiging digital na yung OEC natin, known as e-travel pass, eh kailangan pa rin na verified yung employment mo, updated yung records mo sa DMW, at meron kang verified employment contract sa pupuntahan mong bansa. Marami ang nagtatanong. Kung online na at digital ang documentation papunta sa ibang bansa, safe pa rin ba to para sa mga OFWs? Ang sagot ng DMW, yes na yes. Safe pa rin ito dahil kailangan pa rin mag-register ng mga agencies or ng mga OFWs para makapenetrate sila doon sa app nila. And bukod dito, lahat ng information na ilalagay mo sa app nila ay naka-encrypt at hawak ng gobyerno. Kaya secure na secure pa naman. Pero kung ikaw yung OFW na hindi pa tech savvy masyado o hindi pa kayang i-navigate yung OEC or e-travel pass online, well, pwedeng-pwede ka pa rin mag-walk in sa pinakamalapit na DMW or POEA office sa inyo. Kasi panigurado, tuturuan ka naman nila kung paano i-navigate yung app 
at bibigyan ka pa rin naman nila ng paper OEC kung hindi ka pa rin marunong. Narito ang mga main benefits ng e-travel pass para sa mga OFW. Mas mabilis, mas magaan, mas secure, mas transparent, at mas integrated dahil nakalink sa iba pang government services via eGovPH. So ayun nga mga kabayan, sa January 1, 2026, as long as maabot nilang target nilang 200,000 OFWs or users ng e-travel app, papalitan na ng DMW ang OEC ng e-travel pass or OFW travel pass. Kaya ngayon pa lang pag-aralan mo na ang eGovPH app at kung hindi ka pa rin marunong, well, maraming tutorials online. And also, you can reach out at kabayan.lexco.com. Yun lang mga kabayan, kapag kailangan mo ng translation, nandito ang Kabayan Express by Lexcode. Thank you po sa pakikinig at until sa susunod na video, kita-kita po tayo.